。微微姐，我上次给你介绍那个相亲对象，你考虑的怎么样啊？我跟你说，他家真的特别有钱，阿姨正好生病缺钱，你就考虑进。您的联姻对象约定今晚吃饭，您看是不是？不去。不是为什么呀？你是不是还惦记你的前女友啊？那种人就是死，都不想再有任何瓜葛。什么地方？男人的手，男人的胸。啊！这张脸是严谨义，我变成了严谨义。阿姨，求求你让我见他一面吧！阿姨，我求你了！阿姨，我求求你了！景烨说你这样让他觉得恶心，以后不要再来了。严谨义，没想到这么多年了，我们再次相见，居然是以这种方式。渣男，敢甩你姑奶奶我？好疼啊！话说回来，我应该是在家睡觉的，一睁眼睛就变成了严谨义。难道说真正的严谨义现在正在我的身体里？严总，您电话。嗯，严总，您电话。嗯、是我的号码？难道？沈雨薇，是你吧？虽然是我的声音，但这个欠揍的语气怎么听都是严谨义。你好呀，前男友，看来我们的孽缘不浅嘛。跟你有这种孽缘，我嫌晦气。哎，我也一样。见一面吧。见个毛线啊！沈雨薇，严谨义，好久不见，没想到你离开我之后过得这么窝囊，后悔了吗？好久不见，没想到啊，这么多年你还没被雷劈死，那我就放心了。还嘴硬啊？你现在过的是什么惨样，我都看到了。要是你承认后悔，我还可以念在大家是老朋友的份上。帮你一把，哎，不必了，我怕你啊，遭雷劈的时候连累了我。你别浪费时间了，赶紧换回来吧。怎么换？你说呀，我哪知道怎么换？严总半夜出来见的，居然是一个女人。是啊，严总平时连未婚妻都不怎么搭理，这女人什么来头啊？嗯你有病啊！你才有病！小说里都是这么写的。切
我以为你有什么好办法，结果拿小说来糊弄我。不然你有更好的主意吗？<笑>不过，你在害羞什么？该不会你还喜欢我吧？<笑>以为他愿意见我了吗？哼，那个女人，她不想见到你了。她说了，你再要是纠缠，她只会觉得恶心。她不想跟你扯上关系。我怎么可能还惦记你这个狠心的女人？你当时不是都不愿意见我吗？怎么，现在换到我的身体里，又后悔了？不愿见你，你能不能讲点道理？当时明明是你让阿姨不要。算了。我不想跟你吵。我已经有未婚妻了，他又温柔又贤惠，对我非常体贴，跟某些人可很不一样。你有未婚妻啊？是啊。等等，你这是什么表情啊？该不会你还喜欢我吧？怎么可能？严总啊，这么多年你自作多情这一点还是没变。没时间了，今天我们先以对方的身份生活，明天再想办法换回来。喂。喂。嗯嗯。行了，既然换到了对方的身体里，最基本的就是把对方的事情做好。同意。我的行程刚刚说完了，到你了。其实也没什么事，就是下午我要去一个饭店做兼职。行了行了，知道了，这还不简单？你还有事吗？不许乱摸。<咳>知道了知道了，走吧。有没有可能这个位置是我的？哎，等一下，又怎么了？你干嘛？你内衣扣子开了，我怕你不会记。好了没啊？快了，等一下。嗯，景逸哥哥，这个女人是谁啊？你是严景逸，你居然不记得我是谁了？我就知道，你就是想利用孟家的资源，不是真的爱我。他就是你未婚妻啊？是啊。你还不去追？你那么爱他？我。你现在是我，这事儿得你来吧？难道说刚才这出戏是你故意整出来的？目的就是让我未婚妻看见，你还一直对我念念不忘啊？所以故意搞砸我的婚约。打住啊！你看好了，告诉爸爸，这个货我不结了。可是，万一严总愿意解释呢？不可能，严景逸他就算是憋死死外面，从楼上跳下去，他都不可能跟我解释的。因为他就不是这样的人。闪闪，闪闪。安然，孟小姐。嗯
，孟小姐，我不知道你看到了什么，但的确是一个误会。我对你的爱，天地可见，日月可表。别说话，听我说。啊啊！这条项链并不珍贵，但是我亲手做的，代表我对你一片心意。亲手？我知道，让一个心爱的女人伤心，真的一个错。但我希望你给我次机会，证明我对你的真心。O、oh, 不 OK？OK？、Okay. Okay. 那你愿意原谅我了吗？我愿意。<笑>那你等我一下，我一会儿来找你。嗯嗯。<笑>拿捏。你就这么盼着我跟别的女人在一起？你和谁在一起，跟我有什么关系啊？是吗？也是。看到我跟安然浓情蜜意的样子，你应该也知道自己没机会了。别，别搞得好像我对你念念不忘似的。我祝福你。百年好合，绑死在一起，千万不要出去祸害别人。神与威，好啦，我替你办的事办妥了，现在该你替我去上班去了，可别让我失望啊，严大总裁。嗯。沈雨薇，你到底干嘛来了？我来监工啊，怕你干不好，害我丢了工作。就这些小事儿，有什么干不好的？锦衣哥哥，你怎么在这里啊？啊<笑>、哦，我知道了，你要请我吃饭是不是？服务员，点餐。服务员，点餐。你点呢？他怎么来了？你未婚妻，你问我？没听见吗？服务员，使劲点！景逸哥哥，他好凶啊！你别和那服务员计较。好吧，看在锦衣哥哥给你求情的份上，我就先饶了你。先给我倒杯水吧。你弄这么烫的水什么意思啊？是想烫死我吗？你敢泼我？你敢泼我？泼你怎么了？区区一个服务员，我还怕你不成？哎哎哎哎哎！放放下，你放放下，你放下！啊爱吃吃不吃滚，不差你这一个客人。哎，你别说了，你信不信？我现在就让人把这家店给平了。哎，别别别别别，孟小姐，孟小姐，消消气儿，新来的不懂事儿，知道孟小姐什么身份吗？赶紧给他道歉，不然把你开了。我不可能给他道歉。那你就给我滚蛋！当初让你进来是看你可怜，你不干，有的是人干。不干就不干。别别别，哎哎。别闹了！你快回去给孟安然道歉。道什么歉
。沈雨薇，他都那么欺负你了，你还要忍着？你先回去跟他道歉，我好求老板别开除我。看看你现在变成了什么样子，沈雨薇，你不是要强吗？你不是最在乎自己的尊严吗？为了几百块钱就可以出卖自己的自尊了？什么尊严？我在你眼里就是这样的人。我就不该对你这种人有任何期许。你这种人，为了钱，你什么都可以不要。一直把我的尊严踩在脚底的人，不就是你吗，严景逸？是啊，严景逸，我就是这样的人。你不理解也不奇怪。像你这种含着金钥匙出生的人，怎么会懂我们这些普通人的艰难？沈雨薇，既然你这么缺钱，不如回到我身边来。沈雨薇，既然你这么缺钱，不如回到我身边来。别误会啊，我的意思是说，让你回到我的身边工作。反正你贱卖给谁都是一样的，还不如给我，我还能给你多开一点钱。怎么，不愿意啊？面对我就放不下自己的尊严啦。你好，老板，刚才是小的冒昧了。从今往后，我一定为老板赴汤蹈火，在所不辞。你还真是能伸能缩。哎，见笑了，见笑了。哼，反正现在灵魂互换了，我是总裁，你才是打工人，看我不折腾死你！沈雨薇，你肯定还喜欢我，我看你能嘴硬到什么时候？嗯，换回来了，换回来了，为什么一觉睡醒就换回来了呀？眼睛一定会折磨死我的，老天爷，你为什么要这么对我呀？哇！这么着急就投怀送抱，你还说你不喜欢我？嗯，严总，男人呢，一旦太自信，就会显得很油腻。你这张脸挺好的，求你了，千万不要毁了他。从现在开始，你的岗位是客服，嗯，试用期三个月，嗯，如果在这期间超过三个人投诉你的话，你就滚蛋，嗯，退下。好的。嗯，给他添加点麻烦。您的意思是，让人故意找茬，投诉史小姐？嗯，这样一来，这个女人肯定坚持不下去，跑来求我。哎，对了，严总，我们和孟氏集团的合同已经到期，孟氏那边为您，现在就要解除婚约吗？不、哦，啊、哦，虽然那个女人装得很像，但她肯定吃醋了。嗯，我要留下孟安然，给他增加点危机感。哼，嗯。喂，你好。啊，李先生是吗？是的，您上次。哦，好的好的，我这边马上给您处理。一条投诉都没有，怎么可能？你到底有没有按照我说的去做？啊、我真叮嘱了，但是沈小姐服务过的客户都给她五星好评，还说说什么？还说。还说您心里太坏了，以后都不想跟您合作了。对了，您还要再为难沈小姐吗？哎，算了算了。那您今天和孟小姐吃饭，我还要继续陪同吗？怎么又和她吃饭？你不用去了，让沈雨薇去，帮我准备玫瑰花，再打包一份礼物。我要好好会会我的未婚妻啊！好，哼。
尊敬的严总，您知不知道让员工无偿加班是可耻的，是违反劳动法的，是令人唾弃的？我给你加班费。好的，严总，我一定积极配合工作。您有什么安排，敬请吩咐。什么意思啊？玫瑰花是他疯了，还是我工作太累出现幻觉了？拿着不累吗？放下吧。嗯，哦，坐。哦，点餐吧，点你喜欢吃的。你让我点餐啊？你确定？难道他还记得今天是我生日，特意带我来吃饭？他会不会是想和我重归于好呢？他会不会是想和我重归于好呢？不对不对，别想太多。严谨一讨厌我还来不及呢，怎么可能还想重归于好呢？沈雨薇，这都是你努力工作应得的，不要心虚。这是，打开看一看。喜欢吗？喜欢。那就好，挑了很久，但是不知道合不合适。严景逸，你不用这样的。其实我对你，景逸哥哥，景逸哥哥，你不是约我吃饭吗？他怎么在这里？我不知道你们女孩子喜欢吃什么，所以我让员工点了一下。我吃什么都可以。对了，送你的花。谢谢景逸哥哥。还愣着干什么？啊，哦、啊。嗯，哇，静逸哥哥，你还买了戒指啊？是啊，快看一下，喜欢吗？嗯，对不起，袁总，我家里还有事，我先走了。哎，沈雨薇，等一下，沈雨薇，静、哎、逸哥哥。你去哪儿啊，松手！沈雨薇，沈雨薇，不要命了！松开我！松了你又跑！我不跑，你松开我！你去找你的未婚妻啊！你去陪她吃饭，你跟着我干嘛？吃醋对不对？你还爱我对不对？严景逸，你刚刚那么羞辱我还不够，现在还要再补一刀是吗？你还不承认？你明明就还爱我。手链我送给你的，你还留着，这不足以说明。是啊，曾经我那么在乎你，在乎到完全抛弃尊严，苦苦求你，可是，是你把我的尊严踩进了泥里。现在，我不想这样了，习惯了就忘了。现在，还给你。沈雨薇，给你台阶下你不下是吗？
इन सब ओए徐雨晴，一个月不见，你倒是过得挺滋润呀。你这一个月都不回家，就是跟这些人鬼混去了。哼，你爸知道这事儿吗？你装傻是吧？我为什么不回家？你不知道吗？明哥，他就是我亲妹，就是他打我，还欺负我。要不是角色互换。我还真不知道你过得这么窝囊，随便被人欺负。听见了，以后再敢欺负沈雨薇，让你吃不了兜着走。都是你欺负我的女人！靠，肯定是严谨义那个混蛋干的。今天这顿揍还是免不了了，和他沾上边，果然就碰不到什么好事。沈雨薇，我也是会累的。你到底知不知道？嗯？啊？扔了，别人不要的。严总，这不是您捡了半天的吗？我说扔了。哟，你的宝贝手链呢？我听说那是一个你的老相好给你的，怪不得你这么宝贝。跟你有什么关系啊？你还装清高呢？朋友圈可都传遍了。说你以前被一个又老又丑的暴发户包养了，后来被抛弃了，只能看着手链睹物思人，真是笑死人了。对对对，又老又丑，你说的太对了。明哥，你看他一点都不把你们放在眼里。嗯、哎，严总。我就不应该跟严谨义撕破脸，他害我这么惨，我就应该在他的公司当个钉子户，吃穷他。宝成强，妹妹，我看你手抖的厉害，你现在跪下来向雨晴道歉，我可以考虑饶了你。你今天最好是打死我，只要你不打死我，让我活着回家，我就无死的。你你敢？你看我敢不敢？我看你这嘴还拧的很，给我摁住他。让他尝尝我的厉害！我、哎、沈雨薇，沈雨薇，这才见过。严谨义，看来你还挺喜欢我送给你的手链。听他的鬼话，我早就把你忘了，别自恋了。喂，看来他说的一点都没错，你全身就剩一张嘴硬了。哎哎哎！你俩又没有把我们当人，那你就帮我保管一下。给我打他！给我打！给我打他！哎呀！废物！表演个节目吧，我开心啊，就让你开心。阴天傍晚，车窗外。未来有一个人在等待，向左，向右，向前看，爱要拐几个弯，才<笑>滚吧！嗯，干嘛？沈雨薇。
你到底有没有良心啊？这个时候你不应该非常非常的感动，然后跟我说我错了，然后再夸夸我吧。你有病吧你！言情小说看多了，这件事情本来就是你惹的，你来解决不是很正常吗？嗯嗯，我操！沈雨薇，你就是忘不掉我，你认吧。不行，沈雨薇，你还没吃够教训吗？你现在心软了，过后他又会狠狠抛弃你，嘲笑你，到时候你好不容易捡起来的自尊，就全都……微微。啊啊！浩辰哥哥，<笑>你怎么来了呀、嗯？你是不是觉得我一个人不安全？你好贴心哦，微微，你今天是吃错药了。嗯、<笑>前男友，救命！啊啊，对呀、啊，我好担心你啊，我担心你要在路上遇到危险怎么办呀、啊？沈雨薇，他谁呀、啊？员工的家事，你管得着吗？哼哼，他是你现在男朋友啊？啊，哦，对啊，你那什么表情啊？哎呀，该不会忘不掉我的人是你吧？雨薇，没想到过去这么多年，你竟然还喜欢我。不过很可惜，我现在已经有男朋友了。不过还是要跟你说一声对不起。哎，你这人说话说话动什么手啊？道歉的话就不用多说了，我早就把你忘得一干二净了。我刚才只是试探试探你，图点开心而已。不是你这人怎么说？果然是这样。那真遗憾，没让您乐成。不过我觉得，你应该也不是这么小肚鸡肠的人吧？作为一名员工。<笑>我还是很愿意为严氏集团效力的。明天早上八点，我要准时在公司看到你。迟到一分钟，你就死定了。好的。哼。哎。对了，生日快乐。对了，生日快乐。今天是你生日啊，生日快乐！谢谢啊。这小子跟你在一个公司，怪不得这么嚣张。不过你放心，明天我找几个兄弟给他套个麻袋，揍他一顿，省得他老欺负你。小赵子，果然没有看错你，哼，关键时刻还是你最靠得住。那必须的，说吧，叫什么？哪个部门的？他叫严谨义，是严氏集团的总裁。哦，哎哎，严氏集团总裁，你前男友是严氏集团总裁，你怎么不早跟我说呀？那刚才我说的话，能反悔不？呃，不是，哎，不是。微微，不是，我真不知道他是严氏集团总裁，你就，你要有话就直说，别憋着。原来您和沈小姐是这种关系啊，所以是沈小姐？不是，是我甩了他。哦，所以是您甩了沈小姐之后后悔了，现在想要复合？没有，鬼才想跟他复合。啊啊，对了，今天的事情我改变主意了。你给我狠狠的刁难他，加大力度，我要他跪在我面前，唱征服。又变成沈雨薇了，这个灵魂互换到底怎么回事？哪门子原理？这么好巧不巧，非要今天吗？我相信，像严总这么优秀的人。
，一定会当好一个小小的客服，绝对不会被投诉，对吧？哼，瞧不起谁呢？是雨薇，我一定让你跪着唱征服。一个上午，你被客户投诉了十八次，我就没见过像你这么废物的员工。我下午再给你一次机会，下午要是再干不好，你给我立马滚蛋。嗯，忍住，严静一，这是你自找的，忍住。好的。干什么？我不知道你是怎么勾引的景逸哥哥，但是你根本就配不上他，所以我劝你识相点，赶紧给我滚。我觉得我配得上。我知道了，你不就是想要钱吗？这卡里有三百万，拿着钱给我离开锦衣哥哥。微微不可能因为钱跟我分手，他一定有什么苦衷。哎，傻孩子，这是他的亲笔信，这信的笔记你总认识吧？他在里面已经承认自己收钱了，转账记录我也给你看过了。这信不信呢？有你。是啊，他当初就是因为钱走的。如果是他面对这张银行卡，恐怕就答应了吧。你滚！你们在干什么？哥哥。不怪沈小姐，是我自己摔的，跟她一点关系都没有。我没推她，是她自己摔的。沈小姐，我不过是想让你不要再纠缠景逸哥哥。我知道了，你是想我给你的钱不够多是吗？那你等我，我可以筹钱来的。你，好家伙，严景逸收孟安然的钱离开我，这当然不可能。孟安然要是知道那具身体里的人是严景逸。不知道会是什么表情啊！沈雨薇，没想到你是这么恶毒的女人呐、啊！不是你，喂，你放心，我一定会给你个公道的。嗯，大小姐，你怎么跑这儿来了？孟总说你拿了他的银行卡，让你接电话你干什么？打抱不平啊，严总，你也太不矜持了吧？你怎么能和女人动起手来呢？沈雨薇，明明知道他在诬陷我，我不知道呀，我在扮演你的角色呀，一个深情的霸道总裁。那些虐恋的短剧都是这么演的。来，你有没有收啊？收什么？钱呢？怎么可能？这你就不对了吗？你可以收，我们可以平分呐。你还想收他的脏钱？我呸！钱哪有脏的？只有人脏。下次啊，再有这种情况，记得收钱。我可以按照出资人的意愿，我滚蛋。啊啊啊、你想得美！景逸哥哥，我已经狠狠的教训他了。只是教训嘛，就不能开除他吗？喂，他说他实在是太缺钱了，听起来很可怜的。要不这样，你下次用更多的钱砸他，说不定他自己就滚了。可是我爸知道我偷他钱了。没事，你爸。钱多，对哦，沈雨薇，你好样的！哎，这玩意儿怎么又开了？真麻烦！沈雨薇，你等着呢，等下次换回来，你看我不让你！哎，佳佳，你总让那个沈雨薇替你干活，她都不生气的吗？
。哎，姐姐，你总让那个沈雨薇替你干活，她都不生气的吗？她生什么气啊？谁让她总是那么倒霉，遇到的都是难缠的人。而且，要不是当时我替她跟叔叔求情，估计她现在早被开除了吧。多亏了她拼命帮你干活，不然你就得不到这条新项链了。他都听到了，听到怎么了？反正他是自愿的，咱们走。走哪儿去？你干什么？干什么？当然是拿回属于我自己的东西。这是我的项链，给我，给我。嗯我自己都舍不得动一根手指头的人，你敢扇他的脸？打你怎么了？我打的就是你。虽然我不打女人，但现在我也算是女人，所以另算。沈雨薇，你敢打我？我叔叔是总监，你。真俊，都被人欺负成这样了，都不知道跟我开口求助，什么鬼东西，丑死了！没想到过去这么多年，你竟然还喜欢我。不过很可惜，我现在已经有男朋友了。沈雨薇，我想保护你，但是连个名正言顺的理由都没有。也不知道他们两个感情怎么样，等下次换回来，找人套那小子麻袋吧。微微啊，今天情人节，你没有安排的话，我就去找别的女生吃饭了啊。沈雨薇，这就是你挑的男人？你到底拿你爸多少钱？五百万。这么多、啊，来，等我一下。嗯。怎么？我打扰你们二人世界了？你怎么知道？来，孟安然就是一个很单纯的姑娘，你别对她偏见那么大。这么说，我眼光不错。是的，恭喜你。可是你的眼光好像不怎么样啊！你什么意思啊？今天是情人节，你的小男友没空理你吗？沈雨薇，离开我之后，你过的都是什么日子？你现在该不会是个舔狗吧？当然不是。那就证明给我看啊！今天是情人节，我以你的名义约了他。到时候他是个什么货色，咱们走着瞧。微微呀、啊，来，我喂你。微微呀、啊，来，我喂你。严景逸，我和小赵子这么多年兄弟，早就有超越言语的默契了。你吃一口，想让我在你面前丢人？门儿都没有！海呀，你吃一口嘛、呃！你自己不会吃你自己的吗？嗨，我不是怕你吃到可可，炸到此次喉咙痛痛吗？<笑>这样我会好心疼，好心疼啊！你别过来，你身上长胶水了呀，连体婴啊！是啊，如果是我的话，我会一辈子都想跟你粘在一起了。嗯。连我都觉得有点恶心了，真亏严景逸能忍得住。沈雨薇就喜欢这样的，不行，我一定要让他看清这个是什么货色。浩辰哥哥，今天是情人节，你这么爱我
，应该给我准备礼物了吧？嗨，微微啊，不好意思，我忘了。这都能忘，还敢说你爱我？啊，瑶、呃、瑶、呃，不是你你你怎么来了？不是你听我解释，我我我、呃，你不是在加班吗、啊？不是说没时间陪我吃饭？这个女人是谁？你为什么要给她夹菜？呃呃，打是不打？哎，没打着。呃、渣男。呃，雅雅，雅雅，你听我解释呀，我是爱你的呀。沈雨薇，你好像被劈腿了呀。没事儿，哥哥的肩膀借你靠一靠。你闭嘴吧你！站住！你还要去追他？你难道看不出来吗？这个男人他根本不在乎你，他就是在玩弄你的感情。那也是我愿意，和你有什么关系啊？你，啊、你就这么爱他，连他劈腿你都能忍？呃呃我就是爱他，就不劳你费心了。沈雨薇，你赢了，我竭尽全力也没能找到一点你爱我的痕迹，是你赢了，薇薇。还算及时的换回来，赵浩成是吧？给我抓个人来，对，就是沈雨薇那个男朋友，赵浩成。你拨打的电话已关机。奇怪，好不容易交换回来了，小赵子怎么不接我电话呀？沈小姐，严总让您去办公室见他。他又有什么阴谋啊？我不去。嗯嗯嗯嗯，赵浩成，沈小姐，如果您再不去见他的话，这个小伙子恐怕就见不到明天的太阳了。严景逸，你个疯子！严景逸，赵浩成吗？嗯、王特助不是跟你讲了吗？如果你不听我的话。他就只有死，这个下场。我知道了，你又在耍什么把戏，对不对？你知不知道这样很幼稚啊？你觉得我在跟你开玩笑吗？你不可能杀人。你以为你很了解我吗？啊、严景逸就是个疯子，疯子！这个赵浩辰的演技怎么这么浮夸？早知道就不让他来演这场戏了。微微，我错了。滚开！不是我不好，是我把戏演砸了，害你在你前男友面前掉面对不起啊。你说什么？演戏？演什么戏？不是你让我假扮你男友气你那个总裁前男友吗？<笑>他现在生死就掌握在你的手里。你疯了你！我觉得我还不够疯。你把他给放了，这件事情跟他没有关系。我跟他只是演情侣，你觉得我违心吗？那你到底想怎么样？你为了救他，什么都愿意做，是吗？是。那你拿上你的户口本，跟我走。户口本？你不是想救赵浩成吗？和我结婚，我就放了他。什么？结婚？你怎么想的？喂，给我干！哎，姐姐姐，你别动他，我跟你结。关到
劫了，现在可以放过他了吧？上车。小赵子。啊啊，微微，你终于来了！微微，你终于来了！上哪了？啊、羡慕吗？羡慕吗？羡慕。但是您这样骗他出的沈小姐，是不是不太讲究啊？讲究对他没用，他这女人逃跑的速度太快。不想办法好好拴住他，他还是会逃跑的。正好他这个男性好友，不是喜欢演戏吗？也让他陪我演一场，这样才公平。高啊，实在是高。那，您这招先婚后爱，是在电视剧里学的？是啊。啊，虽然灵魂互换能让他暂时离不开我，但毕竟到现在还没弄清互换的原因。这样一看，互换该不会是为了撮合我俩吧？那我们岂不是天作之合？哎，嗯，我发现他爱看那些虐心神剧，挺有意思的。你去，再给我弄多少两部？不，四部，我也看两部啊。刘文华，严景逸，你到底想干什么？为什么非得跟我结婚啊？难道你破产了？欠了一屁股债，想让我跟你一起还钱？哎，我说你能不能盼我点好啊？嗯嗯，其实我之所以和你结婚，是因为因为什么来着？是因为你狠狠的折磨他。对，因为我要狠狠的折磨你，把你留在身边羞辱你。别走了。对，有病吧你俩？什么？你说我？总裁怎么可能有病？走。哎，你给我说清楚啊！哎哎哎哎，他说我有病了。总裁怎么可能有病？你说，你说，总裁怎么可能有病？该死的严景逸，到底在搞什么名堂？微微姐。其实我觉得严总是个好人，他绑架你，你还替他说话？哎，为了你的幸福，这点委屈算得了什么？总裁夫人，苟富贵，勿相忘。去你的！别想，他严景逸的钱，我一分都不会拿。不是为什么呀？阿姨现在生病住院，那也需要钱。我打工兼职攒了一些钱，应该够撑一阵子了。往后的治疗费，我自己也能挣。严总说的没错呀，果然是头倔驴。你说什么？你就是爱着严景逸。你别以为我不知道，你当时给他写信的时候，你跟个舔狗一样。现在你又不承认，小点声音。你就是死要面子，面子值几个钱、哎？面子到现在为止，你再说我真揍你了！你怕了，被我说中了，急眼了，你怕了，你怕了啊,啊！不说了，不说了。嗯、叔叔，就是他，打我还抢我的项链。沈雨薇。佳佳说的属实吗？呃，我，哼，你不用解释，你被开除了。叔叔，就是他，打我还抢我的项链。沈雨薇，佳佳说的属实吗？我一点印象都没有，难道是灵魂互换的时候，严景逸干的？这混蛋果然不想让我好过。就算是假联姻。你就从来没有对我动过心吗？没有。我会很听话、很贤惠的，这样也不行吗？不行。那你有没有什么想对我说的？有。我结婚了，你羡慕吗？羡慕你个大头鬼啊！<笑>
。严总，您就不能好好说话，好聚好散吗？何必招惹那个大小姐呢？谁让她污蔑我？我看您就是想炫耀。你有什么事吗？哦，对了，呃，沈小，呃，呃，呃，呃夫夫人，她被直属领导骂了，那个何总监要开除她。你怎么不早说？老板，你就让我回去继续兼职吧。上次，上次真的是一个意外，我保证下次不会再出现这种问题了。严、啊、景逸，你干什么？你还、哎……你为什么不找我？哼，你在说什么？为什么不告诉他们？你已经是严太太了，整个公司没有人开得了你。然后被你嘲笑一番再走是吗？田景逸，你不觉得这个桥段特别熟悉吗？严景逸，严景逸，严景逸，终于见到你了，你还好吗？对了，我给你写的信，你都看了吗？沈雨薇，你就没有一点自尊心吗？你不觉得自己很恶心吗？我们从开始就不是一路人，现在我玩腻了。严景逸，傻事我已经做够了，我不想再自作多情了。<咳>你走，我不想看到你，是吗？留在我身边能让你这么痛苦，那我更不能让你走。哎，刚刚那是沈雨薇和严总吗？怎么回事啊？严总还牵他的手，他们什么关系啊？是啊，他们什么关系？不可能，像严总这样的人，怎么会认识沈雨薇？严总，是什么风把您给吹来了？听说你要开除他呀？呃，他呃，他业绩不良，还动手打人、抢人东西。嗯、不过严总，我没有报警啊。你明天不用来了。嗯、呃，呃，严严总，还有，你，你。都不用来了，严景逸，你干什么？有人欺负我的夫人啊，我还不能替我的夫人出头吗？对，我们结婚了。啊，真的是，神经病啊你！哼，沈雨薇，我看你这回还逃到哪儿去？景逸和孟佳说了，解除婚约的事儿。好、啊，好，好。文<笑>婷，这下你放心了吧？景逸和孟佳小姐的婚约都是为了商业合作，一直都是假的。你在国外陪景逸这么多年，还救过他的命，早该给你个名分了。过几天选个好日子，阿姨就让你进门。阿姨还早着呢，还不知道景逸是怎么想的。他早相中你啦！之前呢，他被女人伤过，现在呀，特别小心。是那个叫沈雨薇的女人吗？你也听说了？嗯。哎，我之前一见他我就不喜欢他，后来果然证明，他就是个心术不正，还勒索我们家。你放心，景逸呀，恨透他了，不会再跟他联系了。嗯，我知道。<笑>夫人，哦，你来的正好。文婷啊，领房间去，以后他就在这住了。夫人，不好了，少爷在公司里公开说，说什么？说，他结婚了。你看看，啊，连证都领了。哎，这个沈雨薇，她
还有脸回来？你这是绑架！我要报警。已经结婚了，住在一起不是合理合法吗？那是你逼我的，我要离婚。<笑>无论你怎么看，我们结婚对你都有利。无论你怎么看，我们结婚对你都有利。再说了，白捡了个又多金又帅气的丈夫，你还有什么不满意的？你能不能要点脸啊？好，就算不提这个，我们总是不明原因、不明规律的灵魂互换，结婚住一起也能避免风险吗？你还在别扭什么？我，难道说你是怕控制不住，爱上我，舍不得和我分开了？你看你，脸红了，你根本不是怕对我心动，你是根本没有忘记过我。不信男的你。干嘛？你电视剧看多了吧你？我我就是同情孟小姐，你跟我结婚了，孟小姐怎么办？原来你是在意这个。我跟你说，我从最开始就是跟孟安然假联姻，这个计划是严梦两家的商业计划，现在合作结束，自然可以解除婚约。沈玉玉威，你争点气，他就是想取笑你、羞辱你，你怎么能让他得逞呢？可是，你就是忘不掉我，承认吗？我还不能替我的夫人出头吗？对，我们结婚了。这么多年过去，他都没有再找过其他人，会不会他其实对我也……景逸，你回来了。文婷，你回国了？回来看看你跟阿姨啊。哦，对了，阿姨刚刚说有急事让你进去一趟。好。哎，严景逸，严景逸，<笑>阿姨，如果景逸能够过得幸福，我也愿意默默守着他。可是听您说完，这个叫沈雨薇的女人。他可能还会伤害景逸。文婷，你别着急，景逸呀，被那个女人蛊惑了。只要那个女人露出真面目，一定会跟他离婚的。沈雨薇，我不会让你夺走景逸的。不管用什么方法，燕景逸必须是我的。妈，结婚的事没提前跟您说，是我不对。我是气你瞒着我结婚吧？我是气你跟那个沈雨薇结婚，那个女人。他能骗你第一次，他就能骗你第二次。那个女人，他能骗你第一次，他就能骗你第二次。妈，他现在已经有所改变，他现在和以前不一样。你，你知不知道，当时他爸拿这个钱，怎么跟我说的？他说这个小贱人就只能有这么点用了。你说。他们一家是合起伙来骗你！哎呀，妈，你别说了，过去的事情我不再想追究，我只想过好现在的生活。您如果容忍不了微微的话，那我就和微微搬出去住。你说的这是什么话呢？既然是你选择了，那我肯定会对他好的呀。只希望他真的像你所说的，变了。哎，我相信他。那我先回房间了。混蛋严景逸，差一点就信了你的邪，那眼神对视都快拉丝了，还跟我说在国外只是普通朋友，哼，谁信？看反应，他也不知道他会回国，现在他恐怕已经后悔跟我结婚了吧？可是为什么我的心里还是这么难过呢？景逸，我能不能借条毛巾？
锦衣不在吗？只有你。他还没回来呢。奇怪，你们不是结婚了吗？为什么你还睡在地上？嗯、呃，难道你们还没有同房？该不会你们是假结婚吧？我，我们，夫人，您的先生已经打地铺三天了。他已经知道错了，请问他可以睡床上了吗？你说什么呢你？还是不行啊？那这样吧，以后铺地铺的事情就交给我好了。你太辛苦了。景一，你，文婷，见笑了。你也看到我这个家庭地位了，以后啊，你有什么事直接跟保姆说，千万要把这儿当自己家住，别客气。嗯。你，你骗人家干嘛呀？不是在国外相处的挺好的吗？好奇啊，想知道文婷是谁吗？谁在乎、啊？你最好一辈子都别说。你这脾气蛮大的嘛。文婷是我在国外一个好朋友的妹妹，我之前在国外出了点事，差点死了，是文婷救了我。后来我们就一直成为了好朋友。她回国工作了，然后我帮她一下，也算还了个人情。你跟我解释这么多干嘛？我才不想知道呢。哦，我以为你会在意呢。谁管你啊？那行，那你就在地上睡吧。哟，不是刚才在你文婷妹妹面前发扬精神的时候了？发扬什么精神？我一个人睡多舒服啊！这床又大又软的，你千万不要羡慕。谁稀罕？嗯，沈雨薇，你不会半夜爬上我的床吧？你说什么？不行，我得买个防狼喷雾。万一爬上我的床，夺走我的贞洁，我找谁说理去？就怕快递来不及啊！不行，我得买个防狼喷雾啊！就怕快递来不及啊！如果……我要是半夜爬上你的床，不用怀疑，我肯定是来杀你的。你千万可别睡死。你最好是还有这么考验人的坏女人，你到底在想什么？你到底是不是真的爱我？啊，严景逸，他怎么睡到这儿来了？我不是给你很多钱了吗？为什么押金又没了？钱呢？你拿的那点钱够干什么的？要不是靠着我这关系给你妈治病，你以为你妈能活到现在？啊！我对你和你妈这么好，可你呢，居然敢背着我亲我的女儿啊！没有，是他先侮辱。
还敢顶嘴？我养了你这个白眼狼这么多年，你是怎么报答我的啊？除了当年你勾引的那个富家小子，让我赚到了区区几百万之外，还有什么用？你说什么？谁给了你几百万？你给我说清楚，谁给了你几百万？放手！我告诉你，听清楚了啊，就是那个非常有钱的严家。早知道他妈妈答应的那么痛快，我就应该多要点了。你找严家要过钱？神经病，一个人在这儿嘟囔什么呢？妈，妈，许强，只要有钱，你就能救我妈，是吗？当然。好，你等着。喂，赵哥，你那边赌场还营业吗？我想请你帮我个忙，能不能给我预支一点工资啊？哟，这么低声下气啊，不像你啊。我需要拿钱给我继父，好给我妈治病。所以，他那么拼命赚钱，都是为了给他妈妈治病。你继父拿了钱也不办事，啊，收了那么多钱，还让你出现在我的面前，这么低三下四的出卖尊严。就是那个非常有钱的严家，早知道他妈妈答应的那么痛快，我就应该多要点儿。就没有一点自尊心吗？你不觉得自己很恶心吗？我们从开始就不是一路人，现在我玩腻了。我就不该对你这种人有任何期许。为了钱，你什么都可以不要。原来你什么都知道，原来你是真的恨我，想要报复我。啊？你在说什么？没，没什么。没什么，我不要钱了，我自己想办法筹钱。哎，你上哪儿筹钱去啊？除了我这个冤大头，谁能一口气给你那么多钱？除了我这个冤大头，谁能一口气给你那么多钱？自己填去吧。谢谢你，我一定会还钱的。<笑>终于，懂向我求助了，还没傻到头。但是我刚扔的动作好像不是很帅啊！喂，静怡，早点回来。今天文婷做了一桌子菜等你回来。妈，我打算让文婷搬出去住。文婷在家住的不是挺好的吗？是不是那个沈雨薇说什么了？不管薇薇的事，我回来再说吧。原来。你没有甩了我，原来一直是我误会了你，难怪你现在这么讨厌我，你始终都在帮我，我这总是自以为是在伤害你，能被你讨厌都是我自己自作自受。这个感觉，又是灵魂呼唤。他要赶走文婷，那个沈雨薇，他到底有什么居心？现在赶走文婷，是不是下一个也要把我赶走？妈，不是薇薇要赶走文婷，是我不希望薇薇产生任何的误会。你就是被那个沈雨薇给骗了。
。难道你还看不出来，他就是想霸占我们的家产？当初收钱离开你，现在也能利用你，再把你抛弃了。妈，您别说他。景一，哼，你别生气了。阿姨也只是担心你，阿姨，你放心，我搬出去住。我的存在确实容易让人引起误会，我明白的。文婷，你说把文婷一个女孩子赶出去，她住哪儿，你也忍心啊？好了，阿姨，您别生气了，喝杯茶吧。<笑>来，景逸。严景逸，这一下你可甩不开我了。哼！你要搞我呀？嗯，我又变成严景逸了。李文婷，严景逸怎么和他在床上？景逸，景逸，果然已经错过的，怎么可能回得去我刚才好像喝了一杯茶，然后就什么都不记得了。看来还是得把小倔驴绑在身边，不然这样时不时的交换太耽误事了。怎么，刚换过去就着急找老公了？严景逸，我们离婚吧。为什么？我已经让李文婷搬出去了，这个家的女主人只能是你。那我们就不能体面的分开吗？你想好了？对。我可以再给你一次机会。不需要。我就应该吃一堑长一智，永远不在女人身上花心思。哎，哎呀，我可算是找着你了！怎么了？又谁惹你不开心了？走，陪我喝酒。行，哎，那你说咱去哪家喝？呃，嗯，说话就说话。别动手动脚的，我已经结婚了。是是是，请。老板，再拿一提。哎呀，不是我说你，怎么又不开心了？不开心。他好不容易摆脱了，他能不开心？嗯，不，你就是不开心
，要我说，你们两个人都已经结婚了，你高兴才对嘛。我为什么高兴？还给我装是不是？你别以为我不知道，你就一直喜欢严景逸，你你从来都没变过，只不过你是不愿意放下自己的自尊心。但其实，在别人看来呢，你做的这一切就是没自信。而且你还没有保护好你的自尊心，不对，你肯定是在骗我。我要是真喜欢他，那我为什么不告诉他？你,你记仇嘛？你就老记着他当时把你狠狠甩了。那万一……那严谨也有苦衷呢？我甩他？他告诉你我甩他？他可真好意思。明明是他甩的我，啊，他，他甩你，没事，我就是替严景逸感到不值。原来我连分手的理由都是骗你的，我可真是个坏女人。我跟你说，严景逸也不是什么好东西，他当初做那么决绝，现在就不应该回头，还让我陪他去演戏。呃，坏女人呢也不至于，你多要强一个人，我不知道吗？你当初天天写信求他复合，你就是一直爱他，你就是不承认，所以你们才……嗯，不是，微微啊，你你听我解释啊，他是严氏集团总裁，我才会去帮他的，我你也理解理解我嘛。你说我去求过他啊？你当初天天给人家写信，呃，我就偷偷看了几封。当时我感动哭了，那我把信给严谨义了吗？什么时候给他？怎么给的？呃，你不是当初就老蹲在人家家门口，结果也没等到他，不就给他妈了吗？不是喝多了吧？这事儿你也能忘了？嗯，干嘛去？沈雨薇，我误会你了吗？原来你来找过我，原来那些日子，你就在我窗外等我出去，而我还跟你说了那种话。这东西怎么景逸，你不是不舒服休息了吗？那文婷呢？啊，当年那封信到底怎么回事？<笑>那信是不是微微写的？这……哎，你怎么突然问这个？哼<笑>，那信的原件我还有，我现在就去问微微。哎、啊，等等，景逸。我要是不狠一点能让你死心吗？所以，那封信就是您伪造的。哎呀，什么是伪造的？他就是那么想的。他收了钱，他那点小心思，那还能有假？我要看信的原件。这给我。好。严谨义，你居然敢不理我了！我告诉你，趁我还没生气，你最好赶紧出现在我面前，不然，不然我就走了，我再也不回来了。姓严的，你该不会是跟我玩欲擒故纵那一套吧？好吧，我承认，这次你赢了，是我不该消失那么久，不好意思了。现在能见面谈谈了吧？我，你不要不识好歹啊！给你个台阶，你就快下。请问一下，你们最近有没有见过这户人家？阿姨说她把信带给你了，可是你为什么还是不愿意出来见我？阿姨，你是真的生气了吗？对不起
，我真的有苦衷，我想当面和你解释清楚。到时候你如果还想结束，那我绝不纠缠，好吗？林锦衣，我回去想了很久，我能不能收回上一封信里说的话？我不想和你分手。你想让我怎么做，我就怎么做，什么自尊心我都不要了，我只想要严谨一，可以吗？你会先还吗？我会等到你出来为止，信我也会一直写的。您好。看着你这电话，你这电话呀！您拨上的用户暂时无法接。静<笑>静母，你为什么老是黑着脸呀？来来来，坐坐坐，别客气。你呀，当着我的面千万别客气。来到这儿就跟到自个儿家一样啊！静静母，我女儿都嫁进你们家这么久了，你们都从来没有看望过我，不介意，真的。我一点都不介意，啊！你给我滚，给我滚出去，滚出去！哎，我可不滚！青天母，我女儿都嫁进你们家这么久了，<笑>这彩礼呢？钱呢？如果你不想给钱的话，你就给我两套房子也行啊！<笑>哎呀，哎，对了，我看这套房子就不错吧？哎，我也懒得挑了。人呢你呢？赶紧把这套房子给我，你也早点安心。<笑>你，你快气死我了！阿姨，阿姨你别生气，<笑>我这就去叫锦衣。快去叫他！哎呦，锦衣，这位是沈小姐的父亲。你看看，你看看，这就是你喜欢的女人，她就是这样算计你。他都骗你两次了，你什么时候才能清醒啊？沈小姐不接吗？看来她早就知道这件事。你那么爱她，她怎么能这样对你啊？住口！别再说了，我给你们看一样东西。那，青点魔，我们父女俩也不讹你了。这样啊，你给我五百万。我就把这张离婚协议书送给你们，并且沈雨薇也在上面签好了字了。五百万买一张离婚协议书，这笔买卖对你来说划算的很呢。好，好，好，只要能离婚，我马上给你转。啊！不可能，他真的要跟我离婚。一切都在计划之中。沈雨薇，严氏少奶奶这个身份，只能是我的。人抓到了吧？可别让他跑了。哼！我出手你还不放心？好了，挂了吧。我说的你都听到了吗？你继父欠我三百万，他让你来还。他欠你的钱，和我有什么关系？哼，他把钱全赌博了，那是我妈妈的救命钱。你还给我，还给我！嗯，闭嘴，闭嘴，懂吗？我没钱，有本事你就杀了我。你是严景逸的老婆，鬼会信你没钱呢？啊？你怎么知道的？嘿嘿嘿。给严景逸打电话，说他老婆在我们手里，想要他老婆命，拿一千万来赎。文婷杰只让我们绑走沈雨薇，不让我们联系严景逸。不找严景逸，我们喝西北风啊！我这又帮他做局，又帮他演戏。那个徐强根本没钱，这个女人。才值几个钱，严景逸一到，把他绑了，我向整个严氏集团要赎金。
，你想多了。田景义他根本就不爱我，他恨不得我死，更不可能。闭嘴！喂，石宇威，你怎么了？你在什么地方？哟，我们严氏集团大总裁。这么在乎这个女人呐？放了她！你要多少钱我给？好啊，那我要三千万，你自己一个人来。三十分钟我见不到你人，我就宰了你老婆的小命。好好，只要你不伤害她。白痴，你不要来啊！三千万，严谨一，小鱼一个亿，我是不可能跟你回去的。沈雨薇，你是傻了吗？都这个时候了，还嫌自己的身价较低了？你不是早就知道了？我就是这样的人，赵哥，三千万太少了，他绝对能拿得出来一个亿的。这样，到时候我们平分，你看这样行吗？沈雨薇，赵哥，嗯，挂挂了，你搞什么花样？是不是给姓严的滔滔的通风报信？赵哥，我就是觉得你要的太少了，他绝对能拿得出来一个亿的。哼，才怪。严景逸肯定不会来，他十有八九会认定我和这些劫匪是一伙的。不过至少这样，他就安全了。赵哥，这些有钱人的脑回路就是不一样啊！好啊，那我就看看，三十分钟，他严景逸会不会来？嗯，他要是不来，我就要了你的小命！哼。大哥，怎么还没来？嗯、那他娘严景逸这是没打算来呀！我早就跟你说过了，我们两个感情不好，我死了，他恨不得放三天三夜的鞭炮，怎么可能来救我？你他娘的是在耍我吗？嗯，是在耍我吗？嗯，死了也好，我死之后，保险应该正好够付妈妈的医药费，指望严景逸给我哭丧也不现实。估计只有小赵子能给我掉几滴眼泪。严景逸那家伙，会真的和李文婷在一起吧？其实还是孟家的那个傻白甜大小姐，更适合他这种小心眼的男人。啊！我操！我操！感动我的人。呃，你不要过来，不要过来啊！呃，你俩上，嘿，上，嘿，嘿，啊！你你要干什么？你别别别别过来！哎，别打我！别别别别打我！我和严景逸又互换了，那严景逸现在应该在我的身体里。不是吧？这真带一个亿来救我？我跟你说，不能再打人了。你俩，快放我走啊！走一趟吧。啊啊！哎啊！严景逸，你没事儿，你可以尽情的崇拜。你怎么把我身体弄成这个样子啊？要是我用我自己的身体，他们今天就不可能竖着出去，懂？
，你真的没受伤，这么厉害啊？你当我是谁啊？这群垃圾，怎么可能让小爷我……嗯。沈雨薇，哎，严景逸，谢谢你来救我。少来，还没找你算账呢。你刚刚在电话里说什么？万一把绑匪激怒了，你不要命了？我我我都把话说成那样了，你还来？沈雨薇，你是不是真傻？嗯。<笑>我是说，我好不容易追回来的人，要是弄丢了，我自己都得扇我自己两巴掌。你在说什么？我承认，我输了，是我忘不了你。这五年里，我每一天的每一分每一秒。无时无刻不在想着你，你不需要放下什么自尊，我怎么舍得让你放下自尊？如果真有那么一天，说明我是一个不值得你喜欢的王八蛋，你就应该踹了我，忘了我，明白了吗？你这句话你早说不好吗？对不起，我不知道你给我写了这么多信，我以为你跟你继父一样。现在我全知道了，抱歉，沈玉薇，不是，我我也有错。如果当初不是我那么要脸面的话，早点讲清楚，也许这些事情都不会发生。那这个还做数吗？那这个东西还作数吗？离婚协议书，我没签过这个东西啊。这就对了，果然是许强伪造的。这自己一点都不走心，我一眼就看出来了。<笑>放心，沈雨薇，以后有我在，我不会让任何人再欺负你跟阿姨。嗯，好，耍帅到此结束，去医院。好。什么？赵哥被抓了？严景逸居然亲自去救沈雨薇了。这么痴情的男人，怎么偏偏喜欢的是别人？没关系，我给严景逸下药虽然没有成功，但严景逸过后什么也没有说，他对我一定也是有感情的。现在，只要让沈雨薇自己滚蛋就行了。哼。嗯、沈小姐，我。李小姐，你怎么在这儿？我是这的医生啊，刚好有个急诊，我就过来了。对了，正好可以让文婷帮忙照顾微微的母亲，有个熟人帮忙，微微也应该能稍微放心了。当然了，我这种人可比不了沈小姐。沈小姐多有本事啊，只需要装乖讨巧，就能轻松得到男人的钱。李小姐。你在说什么？听不明白是吧？好啊，那我就实话跟你说。景逸他早就受够了你贪得无厌的样子，他早就跟我在一起了。识相的话，你就赶紧滚，不要再来打扰我们两个。等会儿，等会儿，他什么时候说跟你在一起了？不见棺材不掉泪是吧？那我就让你看看。早在今天下午，我们就已经有了夫妻之事。难道是那个时候？不好
，微微应该还没有看到这张照片吧？好不容易让微微回心转意，被他看到，我就跳进黄河也洗不清了。李文婷。没想到你是这样的人，哼！啊，你干什么？你还给我！啊！这件事情我等会儿再跟你算账。给我听好了，照片的事情不能让他知道。你要是敢提一个字，我就……啊！沈小姐，对不起，是我错了。如果你打我就能让你满意的话，那你就打吧，我忍得了的。我什么时候打你了？发生什么事了？不行，别碰他。静一，不行，你也别碰他。静一，没事的，他要打我就让他打吧，为了你，我都受得住的。妈的！这些绿茶都是一个师傅教出来的吗？沈雨薇，你好恶毒啊！你上次推孟小姐就算了，你这次还打我的文婷妹妹！你，文婷妹妹，你放心，哥一定给你个交代。嗯。笑笑笑！看到我吃瘪你就开心是吧？你不是喜欢李文婷吗？怎么样，感觉如何？你不要诬陷我啊！我什么时候说我喜欢他了？你不喜欢他，你会跟他睡一起啊？那是因为他给我下……等等，你知道这件事情？原来是被下药了，难怪我当时感觉那么奇怪，又晕又热。看来严谨义没有背叛我。我何止知道？我亲身经历，严谨义，我对你太失望了，这婚一定要离。难道你你没把持住？你把李文婷给上？我上你个毛线！好，好，好，没上就好，宝贝儿。哎呀，别生气了，以前都是我不小心，以后我保证，离所有异性都保持十米距离，包括母蚊子，行不行？真的？嗯。你舍得送走李文婷吗？她不是你什么救命恩人吗？这个你就不用操心了，只要你回来了，<笑>比什么都重要。沈小姐，你母亲醒了，真的，我妈醒了。嗯，我老公就这样。哦哦。沈雨薇，坐下来聊聊，我不知道说什么。哎，嗯，没水了，妈，我去接水。哎，哎，妈，他平时不这样的，他其实是个很成熟稳重的人。没想到，妈昏迷这几年，你终于找到能共度一生的人了。这样，妈要是再出什么事儿，也能放心了。您别这么说，他，嗯，我还是很需要您的，真的。您生病昏睡的这些年。我其实吃了很多苦，被不成熟的感情伤害过，被。
被信任的人欺骗过，被命运折磨过，但是我都很勇敢、很坚强的走了过来。都是您，培养了这么好的我，所以很谢谢您。原来如此，啊，看来我的女儿真的找到一个很好的知心人。<笑>你们以后在一起，不管遇到什么样困难的事，两个人都要商量，两个人沟通，两个人决定。我最宝贝的女儿。就交给你了，妈，回来了，我回来了。你们聊的怎么样？听说你们已经领证了，什么时候举办婚礼啊？妈，当然要等您恢复啊。我刚才问医生了，医生说你的病情，杠杠的。但是还是需要休养一段时间。嗯，那妈就等你们的好消息了。好嘞，好嘞，好嘞。<笑>妈，谢谢您，让我遇到这么好的薇薇。真的，非常感谢您。周浩成，这次又吹了吧？不是我说。你就不能稍微长情一点儿？不是，那我有什么办法？像我这样的恋爱脑，就应该找一个像我一样有恋爱脑的女生，否则时间一长，她很快就会觉得我很粘人的。你那种粘人法，确实有些恶心人呐。不过，说到恋爱脑的话，是吧？你也想到他了吧？没有啊。我脑子除了你，可是没有别人了。我脑子除了你，可是没有别人了。微微姐，梦梦，你今天好漂亮呀！快，我给你拍几张照片。你怎么跟他还有联系啊？我怎么就不能跟他有联系了？严景逸。你不会觉得你把我甩了之后，我就会在家天天以泪洗面、扎小人吧？我跟微微姐现在可是好姐妹，倒是你，我以前怎么就瞎了眼看上你了呢？你，好像就在你送了我一条项链之后，我就跟得了失心疯一样。咦，幸好你解除了婚约，感谢不屈之恩啊！你这女人，微微姐，要不你把她踹了算了。我呀，最近认识了很多好男人，介绍给你啊。嗯，我看行。不可以啊，你不能不要我。你不能不要我。嗯<咳>、呃，你好，我叫赵浩成，加个微信。嗯、呃，我听微微姐说过你。微微姐，你是不是有个姐姐叫徐雨晴啊？是啊，怎么了？我刚才看到她逢人就说她是你姐姐，还加别人的联系方式。我一开始还以为她是个骗子呢，她跟你啊真的一点都不像。你给徐雨晴发请帖了？给了。为什么？她都那么伤害你了？我还给了她两张。许强不是还没被抓呢吗？你觉得？像这种攀龙附凤的好机会，他能错过吗？哼，还得是你啊，严总啊，<笑>麻烦您控制一下您的小贱手。我们化妆师的命也是命啊！来，去去去，起开！婆婆。
这手链真的能保佑我喜欢的人吗？当然了，他会一直保佑你们的。好，那就买它了。<笑>嗯、谢谢。<笑>婆婆，这手链有什么禁忌？这位婆婆，请等一下。啊、哦？怎么了？您还记得我吗？几年前，我在您那儿买过一串黑曜石手链，送给我女朋友的。哦，是吗？我卖过的手链可多了，那你说的是哪串呀？啊、没什么，今天是我和她的婚礼。啊、哦，我想把这份喜悦送给您，祝您健康幸福。好，您等我一下。看来他保佑了你们，真好。非常感谢严夫人，哎呦，恭喜你啊，严夫人！来来来，娶到好儿媳了。我这个儿媳妇挺不错的，之前呢我冤枉她了，现在呀看在景逸的面子上，特别尊重我，是个好孩子。那就行。可惜呀，我们门不当户不对的，不如那个海龟的医生。海龟的医生、哎、是那个叫李文婷的是吧？是是是，我听说过他，几大世家的人。争着抢着想让他当儿媳妇呢、啊，不过我这个儿媳妇啊，挺喜欢我儿子的。哎呀，只可惜，算了算了，不说了。气大伤身嘛，气大伤身嘛，别往心里去。是是是，新郎新娘到了。哎呦，哎，哦、来了我都已经把戏演到这个地步了，为什么还是没有成功？为什么严景逸还是跟这个女人在一起了？<咳>不好意思打扰一下，抱歉打扰了。请问许强先生和徐雨晴女士在现场吗？怎么回事？不知道啊。我是许强，你们干什么呀？许强。徐雨晴，我们现在以敲诈勒索罪、赌博罪、故意伤害罪等数项罪名，对你二人实施逮捕。哎，我告诉你们，你们没凭没据的，可别瞎说啊！台上那个人是吧？严总，严氏集团的总裁，他可是我的女婿。嗨，你们呀，就是见不得我们家过得好。就是见不得我的女儿和严总结了婚，你们这是诬陷，这是报复。等老子无罪释放出来以后，要是让老子知道谁把警察找来的，老子跟他没完。是我找的。我要是不以我的婚礼做诱饵，能把你调出来吗？这么多年，你不仅以我的名义勒索刑诈。害得我跟严景逸不得不分开，还拿着我妈妈的救命钱吃喝嫖赌，害得我妈差点被病魔。今天就是你所作所为的报应！哎，胡说八道！你说的全是胡说八道！这么多年，我对你和你妈一直都非常的好。不是，你们抓我爸就算了，凭什么抓我呀？你这个逆女，这个逆女，你
。沈小姐多年来固定了多样证据，证明你有语言暴力和肢体暴力行为，对沈小姐造成人身伤害，属于故意伤害罪。沈雨薇，你这个阴险小人！啊！哎，李小姐，李小姐，你可得帮帮我呀！是你让我去敲诈严家的，也是你让我伪造了离婚协议书。你还说已经派人绑架了沈雨薇，他不可能再回到严家的。你，你胡说八道什么？我有什么理由这么做？哼，什么理由？因为你想当严家的女主人，你说严夫人碍事儿，所以你想提前除掉她。原来，原来是你这个赌夫，你，哎，亲家母，保重身体啊。小心气大伤身。根据赵德全等人的供述，他们的确是听从了你的主使，对沈雨薇小姐实施了绑架。请你也跟我们走一趟吧。啊、放开我，锦衣，你不能让他们抓走我。看在我救过你的份上，得了吧你！我已经查过了，当初严景义是为情所伤，酗酒才意外落的水。你只是路过的众多叫救护车的人之一，别给自己脸上贴金了。走。你怎么知道？你该不会调查过严景义吧？那当然了，虽然是假婚约，我也得好好查查才放心。嗯，怎么，不能查？能查，而且查的特别好，挺有眼光的嘛。哼！原来当年我们分开之后，发生了这么多事情。没事的，都过去了。我保证，我以后绝对不会放开你的手。哎呀，终于走了，这些人可真能折腾。哎，再不走的话，我就要拿着棒子赶人了。他们人还没走呢，你怎么知道？以我对赵浩成的了解，至少他还没走呢。啊，他怎么知道？嘘，啊啊啊！嘘，那你小声点就行。哎呀，你神经病啊！要不换你试试？哟，严总，那您可要小声一点。可不能被别人听到你的笑话，毁了你严总裁的一世英名啊！嗯，沈雨薇。<笑><笑>